ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் நாங்கள் வளர்ச்சி தோழன் ஆண்டனி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வேர் ஹவுஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸு போலாண்டில் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது போலாண்ட் மட்டும் இல்லை பரவலாகவே போலாண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஜெர்மனி மால்டா செக் ரிப்பப்ளிக் இந்த கண்ட்ரிஸை பேஸ் பண்ணி வேர் ஹவுஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன ஸ்கில்டு அண்ட் அன்ஸ்கில்டு டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் எவ்வளோ டிமாண்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் இதில் இருக்கிற டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் மட்டும் இல்லை இவங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன தேவைப்படுற ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்னன்றதையும் பார்த்துருவோம் வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களோட ஆக்குபேஷன் இதில் இருக்கலாம் அந்த ஆக்குபேஷனுக்கு தேவைப்படுற ஸ்பெஷல் ஸ்கில் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸும் மேபி இருக்கலாம் அதையும் நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கரில் இருக்கிற டிமாண்ட் ஆக்குபேஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஹெல்பர் மூவர் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ஜென்ரல் லேபர் ஃபோர் கிளிக் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டோர் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்கில்டு கேட்டகரியில் டிமாண்டில் இருக்குதுங்க அன்ஸ்கில்டு கேட்டகரின்றது நம்ம பேச்சுவாக்கில் சொல்கிறது தான் வீசாக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாதுங்க ஸ்கில்டு டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் ஸ்கில்டு டிமாண்ட் ஜாப்ஸில் இருக்கிற ஆக்குபேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வேர் ஹவுஸ் மேனேஜர் ஸ்டாக் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அசோசியேட் லீட் கார்பெண்டர் ஸ்டோர் கீப்பர் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் கீப்பர் ஸோ இந்த ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டில் வருது மிட் லெவல் ஸ்கில் இருக்க ஆக்குபேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து டிப்ளமோ கேட்குறாங்க ஸ்கில்டு டிமாண்ட் ஜாப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டிப்ளமோ இல்லை பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சேலரி வந்து தீர்மானிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சேலரி மினிமம் ஸ்டார்ட் ஆகிற ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூரோஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் வரைக்கும் போதுங்க அண்ட் இதிலே வந்து மோஸ்ட்லி டிமாண்டில் இருக்கிற ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு டிமாண்டில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வேர் ஹவுஸ் மேனேஜர் இவங்களுக்கு வந்து அப் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் வரைக்கும் சேலரி கொடுத்துட்டு வராங்க சரி இப்போ நம்ம பார்த்த ஆக்குபேஷனுக்கு எவ்வளவு ரிலேட்டடாக டிமாண்ட் இருக்குது என்ன பேசஸில் டிமாண்ட் இருக்குது நான் எப்படி இவ்வளவு ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்கிறேன்றத கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துருவோம் ஸோ நான் இந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுக்குறப்போ எனக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக என்னோட நோட்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபாக ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வேர் ஹவுஸ் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஆக்குபேஷன்ஸ் ஏன் எப்போ எப்படி இவ்வளோ டிமாண்டில் வந்தது ஈவன் இந்த கோவிட் சினாரியோவில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னன்றதை பார்ப்போம் வேர் ஹவுஸ் லேபர் மார்க்கெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டிமாண்ட் கண்ட்ரீஸ் இன் யூரோப் இதில் பார்க்கும்போது லோ ஸ்கில்டு ஜாப்ஸும் மிட் ஸ்கில்டு ஜாப்ஸும் அதிகமாகவே டிமாண்டில் தான் இருந்திருக்குது என்ன தான் கோவிட் பேண்டமிக் சினாரியோவில் ஓரளவுக்கு வந்து ஜாபோட ரேட் குறைஞ்சாலும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அதிகமாகும் போது நிறைய பேர் ஜாப் லாஸ் தான் ஆனாங்க பட் அட் த சேம் டைம் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஓவரால் கார்கோன்னு சொல்லுவோம்ல ஃபுட் ஐட்டம்ஸு கார்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து திருப்பியும் டிமாண்டில் வந்து வர ஆச் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ இது அவங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் வேர் ஹவுஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிண்ட் மேன் பவர் ஏஜென்சிஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ ஓவர் ஜெயிண்ட் மேன் பவர் ஏஜென்சிஸ் மூலயமா மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு நாட்டில் வந்து மைக்ரேட் ஆகிருக்கிறாங்க இது அவங்களோட டேட்டா டேட்டாவோட நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரம் கண்ட்ரியில் வந்து லேண்ட் ஆகிருக்கிறது இந்த ஒன்லி இன் பர்டிகுலர் பேண்டமிக் டைம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்தது முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே இருக்குது ஜெர்மனி பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியர்லி ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் க பர்சன்ட் கம்பெனிஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கிற டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு அன்சில்டு ஒர்க்கர்ஸோட ஆக்குபேஷனும் இருக்குது இயு ரிலீஜியனில் இருக்கிற செமில் ஸ்கில்டு அண்ட் ஸ்கில்டு ஆக்குபேஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸாக நிறையவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அடுத்தது போலாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் க்ரோத் அதிகமாக இருக்குது வேர் ஹவுஸ் ரிலேட்ட